Tá bom assim? Acho que tá. Não, não quer soltar uns parágrafos? Tá, não, pode deixar, que tá. esse aqui eu me viro. Beleza. Boa noite, Instagram. Tudo bem com vocês? Boa noite, galera. Não quer escrever? Live 16. Live 16. Oi, 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 oi. Boa noite, galerinha. Sejam bem-vindos à 16ª live dos 20 dias com na lousa. Como se manter focado em treinar lettering? Quem aí... Ai, desculpa, falei alto. Gritei. Quem aí tem... Já chega falando se você tem dificuldades em se manter focado em treinar lettering. Quero saber se a gente está falando com a galera certa. É, e já chega falando também se você é novo ou nova aqui. A gente sabe que tem chegado muita gente nova aqui no nosso Instagram. A gente comemorou 80 mil seguidores. Esses dias a gente já está com 84 mil. Então tem mais 4 mil pessoas chegando aqui. Então se você é novo ou nova aqui, é a primeira vez que você está aqui, comenta aqui. Sou novo, sou nova, cheguei agora, nunca participei. É, nunca cheguei, nunca vi a live, é a primeira vez para a gente poder se apresentar, para a gente poder ver sua fotinha. Por quê? Porque eu olho aqui, ó, a Tia Ju, underline JP, eu vejo essa fotinha vermelha, com umas tintas, parece. Eu já gravei seu nome, já gravei sua foto. A próxima vez que eu te ver aqui, ó, a Simone também, Holanda. É... Quem mais? A Fátima Agra. Yara Cristina, ó, a gente já vai gravando as fotinhas aí, porque vai ficando familiar, né? Sim, e deixa, deixa eu dar um panorama geral, até pra quem tá chegando, tô vendo muita gente falando nova, nova, nunca fiz nada. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas a gente tá na última semana da maratona de lives 20 dias com na lousa. A gente chegou na quarta semana e eu não sei se vocês sabem, mas pra gente é um desafio super grande, um desafio enorme. E, e a gente colocou esse desafio pra gente no momento da nossa vida que eu vou explicar um pouco aqui mas foi um desafio e chegar nesse momento aqui nessa última semana nessa uma dessas, dessa décima sexta live dá uma sensação muito, muito, muito boa muito prazerosa de tipo caramba, a gente conseguiu a gente está conseguindo estamos aqui mais perto do final é, eu não sei se vocês sabem algumas pessoas que seguem aqui a gente sabe é, a gente tinha aí um plano de vida, a gente tinha aí uma viagem de vida que há um, há um ano, mais ou menos, a gente estava organizando essa viagem. A gente ia para os Estados Unidos aprender inglês, ficar dois meses lá aprendendo inglês e a gente ia conhecer algumas coisas na área de lettering também e ia numa conferência é, norte-americana de lettering. Então, a gente ia lá se dedicar pra gente aprender mais, trazer mais coisa pra vocês e também aprender inglês. E era um sonho... Ia conhecer vários artistas. Era um sonho antigo nosso, a gente se organizou um tempão pra isso, tira bovis, nossa, vocês não fazem ideia. E aí, claro, chegou o Covid e a gente não, não tinha mais o que fazer, né? Obviamente, a gente não sabe mais nem quando a gente vai, a gente não sabe como é que vai estar o dólar, a gente não sabe mais de nada. A gente estaria indo... Quarta-feira passada era dia 29, nossa passagem, enfim. E o que, que eu quero trazer aqui para vocês? É que com essa mudança de planos, a gente olhou um para o outro e falou, meu, vamos transformar isso em produtividade? Vamos transformar isso em trabalho e em, em fazer o que a gente faz de melhor, que é compartilhar o que a gente sabe com os outros? Vamos tornar isso um momento legal e não um momento triste? E aí a gente, então tá bom, vamos. E aí a gente encarou esses 20 dias com na lousa como um, um, um desafio que a gente sairia da nossa zona de conforto, porque não sei se vocês sabem, mas a gente é, estuda, a gente traz conteúdos que a gente precisa se pautar para falar aqui com vocês e querendo ou não estar tá aqui com vocês todos os dias é uma zona de conforto que a gente está rompendo aí. E chegando agora nesse momento, né, nessa semana final, isso dá uma sensação muito boa. E o que eu quero trazer aqui para você é Pensa aí, eu tenho certeza que você tá aqui no YouTube, no Instagram com a gente, que você tem aí, é, se você já teve algum sonho adiado, eu sei que todo mundo tem problema, eu sei que todo mundo tem problema de foco, de produtividade, sendo, tendo Covid ou não, mas o legal é, todo mundo tem uma zona de conforto, mas o que eu quero passar aqui nesse começo e nessa live toda, é, utiliza dessa, 
desse, do momento que você tá, utiliza da sua zona de conforto para conforto você jogar o chapéu para o outro lado, que é o que a gente sempre diz, joga o chapéu para o outro lado, que esse momento vai fazer com que você, quando você jogar e ter essa sensação de dever cumprido, de prazer, é uma das melhores sensações, eu acho, humanas que a gente tem. Sim, depois de 16 dias aqui de live, a gente olha ali, tem um, tem um cronograma ali na parede, tem um calendário ali, que eu olho e vejo ele todo riscado de vermelho, assim, um, um corte vermelho, mostrando que aquele dia já passou. Cara, é, 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 é mágico, assim, se olhar e falar, caramba, eu estou há 16 dias, é, não seguidos, né, porque a gente não faz sábado e domingo, mas eu estou há 16 dias consistente. Eu pego, sento aqui e faço uma hora do melhor que a gente pode trazer para vocês, a gente traz pessoal aí, que já é amante do Lettering, quem é amante do Lettering aí, bota aí a hashtag, comenta aí, bota aí nos comentários, hashtag amantes do Lettering, porque tem muita gente nova aqui e essa galera precisa ver a força da, da nossa comunidade aí, e? E, 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 então, e tipo, vocês podem falar melhor do que ninguém o é, que, que vocês encontram aqui nessas lives. E você que tá chegando agora, ai, perdi as 15 lives anteriores, gente, tem, aproveita daqui em diante, aproveita essas lives que estão por vida ainda, essa semana tem muita coisa boa, não sei se você já viu, o cronograma tá lá no nosso feed, e uma notícia boa, uma notícia boa, a gente resolveu emendar os 20 dias com na lousa com a jornada do artista de lettering, ou seja... Sexta-feira a gente tem a nossa última live, só que segunda a gente já tem a jornada. Se você não sabe o que é a jornada, é, é uma série de quatro episódios que, vim, é, é, misturado com algumas lives, tira dúvidas, uma série de quatro episódios completamente gratuito, completamente online, que a gente quer mostrar pra você que quer aprender lettering, trabalhar com lettering, ter seu lettering como fonte de renda, evoluir nos seus letrings, isso tudo transformar... Uma próxima, um, um próximo nível aí da sua vida. Então você tá aqui, caiu de paraquedas, pô, deixa eu ver o que, que é esse lettering, como é que eu posso trabalhar com isso? Como é que eu posso entrar no mercado do lettering? A jornada do artista de lettering é pra isso. A gente, é, são vídeos gravados e entre os vídeos gravados a gente tem lives tira dúvidas. Fora isso, tem uma comunidade que privada, só com quem está participando da jornada. Então, as pessoas trocam dúvidas, trocam figurinhas, trocam experiências. A gente está lá nessa comunidade. A né? gente está nessa comunidade, tem exercícios, enfim, é um evento durante uma... Ainda não tem a comunidade, tá, gente? Ela, a gente vai entrar em contato com quem se inscrever na jornada do artista de leve. Sim, ela é durante a, a jornada. Mas, assim, estou contando o que, que é um pouco, entendeu? E aí... Tô com a companhia? Não, foi acho que só lá que E aí, é... então assim, a gente vai emendar com os 20 dias com o Dalosa, então tem mais coisa boa, se você tá triste, fica tranquilo. Se você não tá inscrito na jornada, o link pra se inscrever, tem que se inscrever, tá gente? São... A gente disponibiliza esses vídeos pra quem tá inscrito, pra quem realmente tá interessado. Então, é, o link tá no perfil aqui do Instagram e o link tá na descrição aqui no vídeo do YouTube. Ô Dani, tem outra coisa. Muita gente tá perguntando sobre o nosso curso online, a Escola de Lettering. Sim, muita gente pergunta. Então, depois da jornada, a gente abre as inscrições por pouco tempo da Escola de Lettering, que é o nosso curso completo, onde a gente ensina passo a passo você aprender Lettering do zero, do básico do básico até o profissional até você realmente ter o Lettering aí como sua fonte é. de renda. Mas fica aqui com a gente, acompanha essas semanas, porque você vai ver o tanto que a sua cabeça vai abrir, tanto de mundo, o mundo novo que vai aparecer pra você, que você não conhecia, que nem agora eu tava no correio entregando os livros da escola de Lettering, e o cara começou a ficar curioso, né? Aquele é. tanto de livro indo embora, ele falou, é tudo o mesmo livro? Eu falei, é, ele, mas é livro do quê? Eu falei, ah, de um curso que a gente tem e tal. Aí ele, ah, você que dá aula? Eu falei, sim. Aí ele, o que que é? Eu falei, Lettering. Aí ele, Oi? Ele ficou com uma cara assim de... Oi? Eu falei, Lettering, conhece? Aí ele tipo, não. Então tipo assim, ah, eu tive que explicar pra ele e tal. Então é um mundo novo, é um mundo novo que tá se abrindo aí pra você. Fica com a gente que essas semanas serão incríveis. Bom, chega de papo. Uh! Conteúdo 16. Live 16. Estamos com 16 lives já feitas. Lembrando que temos, acho que 8 lives já salvas no nosso canal do Seis. YouTube. Seis lives. Se você perdeu, se você perdeu qualquer uma dessas 16 lives, a gente tem seis dessas lives no nosso canal no YouTube. Pessoal que tá no nosso canal no YouTube, se inscreve e dá like aí nessa live, beleza? Outra coisa, muita gente assistindo nossos vídeos 
e não curtindo. Visualização grandona e, tipo, 30 curtidas no vídeo. Eu não estou entendendo isso. Então, ajuda a gente lá, dá uma moral lá no nosso Facebook, no YouTube. A gente está trabalhando demais para oferecer o melhor conteúdo para vocês e... lá também. Então, então, é isso. Bora falar do que realmente estamos aqui, que é como se manter focado em treinar lettering. Bom, é, como vocês sabem, o pessoal mais antigo aqui, os amantes do lettering, eles sabem que quando a gente chega aqui para trazer conteúdo para vocês, a gente não vem de brincadeira, a gente não fica aqui é, enrolando, contando história, a gente traz conteúdo de valor. Então, é, hoje vai ser mais uma live dessa e quem vai nos ajudar a contar essa história de como se manter focado é, para fazer letra, inclusive para fazer outro, qualquer outra, coisa. Qualquer se outra você, coisa. Se você ainda não faz letra, mas você quer estar mais focado aí durante essa quarentena e tal, não perde tudo que a gente vai falar aqui hoje. Mas então, o nosso convidado especial aqui hoje é um cara brabíssimo, um cara muito brabo. Ele é, ele, ele é PHD no MIT, né? aquela, aquele, aquela faculdade famosíssima nos Estados Unidos, tá? Carl Newport, e o livro dele é Trabalho Focado. O Carl Newport, ele que cunhou a expressão Deep Work, né? Trabalho profundo, né? Quando, quando você bota no Google Deep Work, aparece o Carl sobre isso aqui, Trabalho Focado. Como se manter... É, como ter sucesso em um mundo distraído. Então, o Call ele vai nos ajudar aqui hoje de, com diversos conceitos que vocês vão pensar, caramba, então é isso que pode me ajudar ou não e tal. Porque tem muita gente, Rafa, principalmente quem está trabalhando de casa, é, tem dificuldade de é, ter um local ali específico, tem a família, tem a esposa, tem marido, tem filho, tem, tem a hora, pai, tem, tem a hora mãe. Tem hora do almoço, tem a louça... Então, realmente, às vezes é muito difícil você ficar realmente focado. A gente trabalha em casa também. É, a gente migrou, né? A gente estava no escritório e de janeiro, dezembro para janeiro desse ano, a gente veio para casa. E realmente, é, você tem que ter uma disciplina, você tem que ter alguns métodos para você se manter focado. E a gente vai trazer, compartilhar isso um pouco com vocês, os nossos estudos aqui, para vocês também serem focados aí na produção de vocês. Bom, é, esse livro aqui, a gente né, pautou, Trabalho Focado, Call Newport, a gente pautou, é, a gente indica, tá? Eu indico você a ler o livro. É um livro um pouquinho técnico, não é um livro tão fácil, mas ele é organizado, ele é bem organizado. É, e tem dicas práticas também e tal, mas sei lá, se não quiser comprar, não precisa. Sim, sim, a gente, a gente vai se embasar nele é, pra, pra focar nessa parte do trabalho focado. Mas antes, Rafa, eu queria só falar uma coisa que eu acho que tem muito a ver com o nosso... Com o tema da live, né? Aqui embaixo tá escrito como se manter focado em treinar lettering. E eu acho super importante a gente, antes da gente entrar um pouco na questão do livro, do trabalho focado, é a gente pensar do treino do lettering. Sabe por quê? Pode continuar, pode continuar. O pessoal só pediu para deixar o livro aqui um pouco. Sabe por quê, gente? Muita gente, principalmente quem tá chegando, quem é antigo, já tá acostumado a gente falar sobre isso. É, depois a gente coloca aqui. Muita gente já, já viu a gente falar sobre isso. Quem acompanha a gente há mais tempo, os nossos alunos, sabem o quanto a gente fala que lettering é treino. Que lettering não é dom. Muita gente chega... É, conhece a gente e fala, ah, eu não consigo fazer, nossa, isso aí tem que ter um dom, nossa, isso aí tem que levar jeito, isso aí tem que ter talento. E a gente... Minha letra é horrível. A gente tá aqui cansado de falar, e a gente não vai se cansar de falar, na verdade, <risos> que letra não, é não é dom, letra é treino, e tem tudo a ver com o tema dessa live, né? Como se manter focado em treinar letra, por quê? Porque todo mundo que começa o letra quer chegar numa evolução, quer chegar num objetivo. E o treino é sempre, o treino é diário. Aqui no Nalosa também, o treino é diário, o treino, treino é, é diário. constante, é. tá? A gente vai falar sobre isso, tá? E é que, é, é, eu só gosto muito daquela história que você conta. Então deixa eu contar. Tá. É, eu gosto sempre de exemplificar isso aqui. Quem não acredita que lettering uhum. é treino, que é aqui, ah, minha letra é horrível, eu nunca vou conseguir fazer um lettering desse. Não, você vai, se você sentar e treinar, você vai conseguir. Cara, 
É, vamos falar sobre duas personalidades aqui do mundo do futebol muito famosas, tá? Uma é o Lionel Messi, argentino, jogador do Barcelona. E a outra personalidade é o Cristiano Ronaldo, hoje é, atacante da Juventus da Itália, Juventus de Turim. O que, que tem essas duas personalidades? O que, que, elas, de, o que, que difere delas? Né? Cara, você vê vídeos e matérias falando do Lionel Messi desde quando ele tinha 12 anos nas categorias de base do Barcelona. Tem vídeos dele jogando com 12 anos, passando por todo mundo e jogando super e tal, não sei o quê. Eu acho que a primeira coisa que eu vi do, do Cristiano Ronaldo foi quando ele já era profissional, ele já era do profissional do Sporting, eu acho, em, é, de Lisboa, tá? E, e ele se destacava, era bom. Mas sempre, desde ali, ele sempre falou que ele, que ele ia treinar para o ser o melhor. E hoje, quem que disputa a bola de ouro com o Messi, né? Quem está toda hora é, com o Messi? Ou é Cristiano Ronaldo ou é Messi. O que, que a gente está querendo dizer aqui? Que sim, existe o dom, existe o talento nato, a pessoa nasce com aquilo, tá? Que, por exemplo, é o Messi, e existe o cara que foi como um, um cara talentoso que, que apareceu ali, que veio da Ilha da Madeira, que estava ali no Sporting, daqui a pouco ele se destaca um pouco mais e vai para o Manchester, daqui a pouco ele se destaca um pouco mais e vai para onde ele foi? Acho que para o Real Madrid... Então, assim, foi um cara que foi, sabe, galgando. O Messi, desde criança, no Barcelona, ele, todo mundo já sabia que ele ia ser o Messi. Uhum. E o Cristiano Ronaldo, ele foi galgando, por, com muito treino, e cada vez mais impressionando mais o mundo com as coisas que ele fazia, a partir da, da performance de treino dele. Então, fixa isso agora na sua cabeça, tá? Existem, sim, as pessoas que nascem com o talento, com o dom, só que, muitas das vezes... Essas pessoas, elas são é, paralisadas pelo perfeccionismo. Por ela já ter aquele negócio, ela acha que ela tem que ser, é, fazer muito bem feito, porque ela já sabe e tal. E tem aquela pessoa que vem pelo interesse e ela vai sair fazendo na, na, na tora, sabe? Quando vai, vai derrubando, vai derrubando a cerca, quebrando a cerca no peito. E ela vai fazendo e vai fazendo. E, esse, e essa atitude de você ir fazendo você começa a... Vai chegar o um momento que você vai estar equiparado com a pessoa que tem dom. Então, por essas e outras que a gente sempre fala que... E como é, a gente... Pode falar. Que... Por essas e outras que a gente sempre fala que comprometimento bate talento. Se você for uma pessoa comprometida, vou botar, no, vou botar aqui no papel que eu vou treinar e vou treinar a letra, cara, você vai bater o talentoso. E, né? é, e é por esse motivo que a gente trouxe essa live. Porque pra você treinar a letra e evoluir, você, você tem que se focar. Você tem que se motivar. Então, tem tudo a ver. Tudo que a gente tá falando tá interligado, tá? Bom, uma das coisas mais legais que o livro fala aqui, é que quando ele define o que é trabalho focado, né? Você escreveu vou, aqui também. Ó. Vou ler rapidamente pra vocês. Quando ele define que trabalho focado é um estado de concentração livre de distrações que levam as capacidades, elevam as capacidades cognitivas ao limite. Então, assim, é, você, quando você consegue ficar num estado de foco é, intenso, você leva as suas capacidades cognitivas, ou seja, as capacidades do seu cérebro, ao limite. E isso te dá um novo valor, melhora as suas habilidades e... Só, só que é difícil de você replicar, de você ficar toda hora no trabalho focado. Ele é difícil, tá? Só que pega essa, pega essa visão aqui, essa parte. Ele leva o nosso cérebro ao limite. Por outro lado, o trabalho raso, né? O trabalho de superfície ali, que a gente tá aqui fazendo um lettering, aí meu WhatsApp toca, aí eu vejo o WhatsApp, aí eu vou ver o WhatsApp, eu entro no Instagram, entro no Facebook... E esqueci de ver o WhatsApp. E respondo o e-mail que chegou. Aí eu desligo, <risos> aí desligo meu celular e volto e tento fazer um lettering, alguém me chama na cozinha, aí eu vou lá, e aí eu volto e sento aqui de novo e eu tento fazer o lettering, e o celular toca de novo. Então, assim, esse trabalho raso, por outro lado, ele, é, ele não é, ele não instiga a nossa, ele não é, é 
cognitivamente, assim, ele não, ele não é exigente cognitivamente, então o seu cérebro vai ficar ali naquela marcha lenta e, e você faz tudo, você sai fazendo tudo, um pouquinho de cada coisa e não faz nada com intensidade. Então, veja bem, o que ele está trazendo aqui pra gente são questões de neurologia, são questões do cérebro, não é, você não tem que concordar, porque é fato, se você leva seu cérebro a... Irmão, desliga esse celular, bota esse celular dentro da gaveta, você vai ficar aqui sentado 5 minutos sem fazer nada, só isso aqui. Isso vai fazer o seu cérebro ficar mais poderoso naquela atividade. Tem uma coisa muito legal que também me chamou muito a atenção nesse livro, Rafa, que tá, tá ligado nessa questão do trabalho raso, né? É, o trabalho raso é aquele trabalho que não envolve muitas... muitas atividades cerebrais, né, que você não precisa se esforçar muito, aquela coisa logística, tá, responder e-mail, responder direct, enfim, coisas que você faz no seu dia a dia que você não precisa ficar, é, utilizar muito o seu cérebro. E é, tem muita gente que acaba achando que isso é bom, mas no fundo esse tipo de trabalho, ele acaba deixando a gente numa zona de conforto, acaba deixando a gente acomodado. Então por isso até que eu coloquei, falei lá no começo da live sobre a nossa zona de conforto. E aí ele fala aqui, eu vou até ler. É, por, você fica acomodado e ele fala, você não consegue aprender, você não consegue evoluir. Por quê? Não existe aprendizado na zona de conforto. Ele fala que é preciso estar na borda da zona de conforto e da zona de desconforto, que é lá que vai estar o aprendizado. Então, assim, rapidamente, fazendo uma conexão no mundo do lettering... Ficou tá? difícil... É lá, que você, é lá que você tem que estar. Tá. Então é você isso. tem, exato, você tem aí o um problema com balsa. Ai, putz, putz, balsa é tão difícil, caramba. Então é lá que você tem que ficar. É lá que você tem que ficar. Esse, é, 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 sair da sua zona de conforto. Ah, então muita dificuldade, dificuldade com composição da arte. Então, então fica, treina, fica lá. É lá que você vai aprender, entendeu? E, e sabe o que é o massa do lettering? Sabe o que é o, o, o apaixonante do lettering? Que eu tenho certeza que você sabe do que, que eu estou falando, porque você também se vê nessas situações que quando a gente pega para fazer um lettering, por isso que eu falo, pinta uma parede aí na casa de vocês, pinta atrás da porta e pega com giz escolar mesmo e fica fazendo, cada dia faz um lettering, apaga e faz outro, apaga e faz outro, porque a mágica do lettering é que ela é uma atividade, é, o lettering é uma atividade que quase que naturalmente ele nos convida para o trabalho focado. Cara, quando eu pego o giz e, e faço uma lousa aqui no escritório, por, por, por hobby mesmo, sem ninguém me pedir nada, eu boto uma música ali no Spotify e tal, no YouTube, eu boto uma música e vou para a parede, cara, eu, eu consigo ficar ali facilmente umas duas horas sem fazer nada. Consegue mesmo. Sem mexer no celular, sem mexer no Facebook, sem mexer em rede social... É, sou eu, a parede e o giz e eu fico ali fazendo letras e cara, pega o nosso Instagram depois, quando acabar essa live entra no nosso perfil e vai lá embaixo vai lá embaixo, desce tudo, desce tudo vai lá nos meus primeiros posts que você vai ver, você vai reparar duas coisas, primeira coisa que você vai reparar era como, como, como eu era ruim como era, como era feio meus trabalhos e a segunda coisa que você vai reparar é que tinha muito trabalho aleatório, X, assim, hobby, que ninguém me pediu na parede de casa. Por quê? Porque quando eu exercitava isso, quando eu ficava ali na parede, além de eu estar exercitando o trabalho focado, que eu nem sabia o que era isso, mas eu estava focado naquilo, eu estava treinando. E cada parede que eu apagava e refazia uma nova, eu estava melhor em algum pontinho que fosse, um pontinho pequeno, mas eu estava melhor. E aí o Call Newport, ele fala... Você quer prosperar? Você quer prosperar aí no que você está fazendo? Você está fazendo tricô, você está fazendo desenho de mangá, sei lá, você está fazendo letra, você quer prosperar? Então você vai ter que encontrar o trabalho focado. E calma, que a gente vai te mostrar que não é um bicho de sete cabeças. A gente vai trazer aqui hoje quatro, quatro ou cinco atitudes práticas. A gente vai te dar cinco dicas. Cinco dicas práticas. Pra você trabalhar mais focado. É. E a gente agora, eu acho bacana a gente falar... Calma aí, deixa eu só ah, terminar, tá. só concluir. Então, ele fala, você quer prosperar? Você quer conseguir? Você quer dominar isso? Você vai ter que encontrar o trabalho focado. Porque além do trabalho focado te ajudar a aprender e dominar, por exemplo, essa técnica aqui do Letre, tá? Ele vai te fazer chegar nos graus, nos graus, nos graus, né? Nos graus mais difíceis, 
Você vai elevar o grau, você vai chegar nos graus mais difíceis com rapidez. Então, no mundo que a gente vive hoje, na, na, na concorrência que a gente vive hoje, pô, já tem um artista de letra ali no bairro do lado, ele já está fazendo uns letras e tal. Pô, você precisa se encaixar aí nesse, nesse cenário com certa rapidez, tá? Sem pressão, tá bom? Não, e, Sem pressão. E, e não... Calma também, não, não, não vamos afetar o nosso lado psicológico. Mas calma aí. E mais ainda... O trabalho focado, como eu já falei, ele ajusta o cérebro para produzir em alto nível. E quando ele fala alto nível, ele fala de qualidade e velocidade. Ou seja, cara, quando eu vou também fazer um trabalho na casa de um cliente, também desce aí nosso Instagram depois da live e vê, vê os trabalhos que são para clientes. Na maioria deles, até os mais difíceis, não, não foram mais de 6 horas fazendo um lettering. E 6 horas, 8 horas é muito, tá? A gente faz paredes em 4 horas. E quando a gente fala isso para o cliente, o cliente fala Caramba, eu achava que você ia ficar aqui uns 2 dias fazendo essa parede. E não, por quê? Porque você focar ali naquela parede e ficar fazendo, cara, isso cada hora vai te trazer mais alto nível, tá? Bora. <risos> É, não, acho muito legal. O livro, ele descreve quatro perfis de pessoas é, que conseguem ter esse, ter esse trabalho focado é, em alto nível, tá? É, aqui são, enfim, são pessoas, personalidades, a gente não vai entrar nisso. O que a gente quer mostrar pra vocês é um, um tipo é, desse perfil, que ele é o perfil que mais se enquadra na, na natureza humana, né? Que é mais, talvez, mais fácil para nós, seres humanos normais... É, nos encaixarmos e termos uma vida, um, um, um trabalho focado, uma vida produtiva, que é o, o perfil ritmo, rítmico, 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 é você implantar um ritmo de então, assim, foco, então assim, ah, é, aí você pode definir, você que vai definir o seu intervalo de foco, o seu intervalo de distração, então, ah, eu vou focar aqui três horas no meu dia, e as outras duas eu vou ficar, enfim, respondendo e-mail, fazendo outras tarefas, mas você vai focar um determinado tempo e fazer isso todo dia ou então você vai determinar que duas vezes na semana tô aqui chutando dando exemplos tá duas vezes na semana você vai fazer, ficar um dia inteiro focado em determinado é, de uma determinada tarefa ou seja sei lá num letter enfim e nos outros dias você fica livre então é tentar equilibrar essa produtividade esse foco com essa distração porque, assim, é muito difícil realmente a gente ficar Sim. focado. Principalmente até porque no lettering a gente tem aí várias formas de treino. Tem gente que gosta de treinar fazendo alfabeto. Tem gente que gosta de treinar fazendo composição, fazendo lettering todo dia. Tem gente que gosta de treinar fazendo palavras. E aí vai de pessoa pra pessoa. Uhum. Sim. Só e... que... Fala. Porém, o que é importante é você definir esses blocos de produção e definir com constância, todo dia. E, e pode ser que quando a Dani falou isso, blocos de produção por tempo e tipo, ah, é, é, você tem, vão acontecer os momentos que você tem que parar, porque você não vai sair do foco, alguém possa ter pensado no método Pomodoro. Quem conhece o método Pomodoro aí? É, o que, que o Carl Newport diz? Ele não fala do método Pomodoro, tá? Porque para ele é trabalho focado mesmo. Ele quer que você encontre uma maneira de ficar até 4 horas pleno, pleno, de pleno foco, tá? Mas isso é para tipo, quem já está muito evoluído nessa técnica, é muito difícil, ele ressalta a todo momento do livro que é muito difícil mesmo, tá? É, porém, sabe o que, que ele fala aqui no livro que me fez pensar que, pô, talvez a técnica dele desmonta um pouco a do Pomodoro? Por quê? Ele fala sobre a atenção residual, tá? Atenção residual. O que, que o Pomodoro fala? Para você fazer quatro ciclos de focado 25 minutos, descansa 5. Foca 5, 25 minutos, descansa 5. Você faz quatro ciclos desse e no último você fica meia hora sem fazer nada. O é... que, que ele fala aqui? Ele fala da atenção residual. Quando você, você focou, você ficou lá 25 minutos focado, 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 focado. Você parou e foi lá tirar cinco minutinhos que o Pomodoro falou pra você tirar. Quando você volta, você dividiu, você deixou, você trouxe resíduo 
desses 5 minutos para dentro do seu trabalho focado. Então esses próximos 25 você vai achar que você está focado, mas você não está. Porque o cérebro segmentou, o cérebro trouxe o resíduo daquele descanso. E aí você vai se desgastar mais para voltar a focar naquilo. Porque você vai trazer, por exemplo, você está lá, é, tá lá fazendo um lettering super focado na criatividade daquele lettering, de repente você para e vê um e-mail e vai lá e responde o e-mail. Você vai, quando você voltar para o seu lettering, você vai trazer resíduos da tarefa anterior e vai ser mais difícil, seu cérebro vai ter que se esforçar de novo para focar naquilo novamente, entendeu? Então, é, mas é assim, são técnicas e você, eu acho super válido as, cada um encontrar uma técnica. Sim. Não, e aí então, quando ele fala dessa filosofia rítmica, tá? Filosofia ritma, rítmica do cronograma do trabalho focado, quando ele fala sobre isso aqui, ele fala para você realmente fazer o seguinte. É, ele conta aqui uma história de um comediante que estava começando e um dia se viu lá na, na coxia, lá nos bastidores, ele se viu com um comediante super famoso. E ele falou, porra, tô aqui atrás com um cara nos bastidores, eu preciso fazer uma pergunta para ele, o que, que eu faço para ser um bom comediante? E aí ele falou assim, vou aproveitar a oportunidade. Ele pegou, cutucou o cara e falou, cara, o que, que eu faço para ser um bom comediante igual você? Porque o cara já estava estourado, era famosão. E aí o cara virou... O cara virou pra ele e falou assim... Vou até ler aqui, ó, as aspas. É, o jeito de ser um comediante melhor era criar piadas melhores. Porra, meio óbvio isso, né? O jeito de você ser um comediante melhor é criar piadas melhores. E aí depois ele adicionou, né? Ele ficou com essa primeiro e aí depois ele concluiu. E o jeito de você criar piadas melhores é você escrever todos os dias. Então, para quem não sabe, comediante escreve, né? Comediante é quase um, um, um escritor, né? Comediante, você não acha que é stand-up, stand você não acha que ele entrou ali no palco e tá falando tudo aqui do cérebro dele, não. Ele escreveu aqui. E qual é a forma de você contar piadas melhores escrevendo todo dia? Qual é a forma de você melhorar os seus letterings fazendo letterings todo dia? Então, por isso que a gente fala, cara... Você tá com a rotina atribulada, você tá com dois filhos pequenos, você tá com o marido em casa, toda hora é louça na cozinha, pô, você tá atribulada, para cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos. E faz uma semana de cinco minutos. Na próxima semana você já bota dez, ó, uhum. vai ser dez minutos. E faz mais dez, mais uma semana de dez minutos. Então assim, ele fala sobre isso, de você criar uma regra que o trabalho, o trabalho focado precisa acontecer dentro daquele tempo. E aí, naquele tempo, você fica imerso no trabalho focado. E aí, vai depender de você. Se você acha melhor é, fazer alfabetos, fazer letra em todo dia, você pode... Ah, você, fazer uma lousa. Exato. Você, no começo, você fazia letra diariamente, né? Sim, sim, sim. Uma composição diariamente, enfim. A gente vai entrar um pouco nessas... Até so, falar um pouco sobre isso... É, nas cinco dicas pra gente ajudar você a treinar a lettering e ficar mais focado nisso. Entra agora, Rafa? Tem mais alguma coisa que você quer só, falar? Só tem uma frase aqui, tem uma frase do Aristóteles. A gente é muito nerd, né? Muito culto. A gente fala de, de trabalho focado, de livro, Nossa. de Aristóteles. Quem vê, pensa aqui. Quem vê, pensa. Se uma professora <risos> minha do colegial me vê aqui... <risos> e a minha, então? Ela deve estar tá falando, quem é esse Rafael aí? Porque o que eu conheci <risos> não era esse, não. Mas é que tem uma frase que faz muito sentido, a gente pode, você pode até fazer um lettering com ela e a te ajudar a fixar esse conhecimento em você. Nós somos aquilo que repetidamente fazemos. Não preciso nem repetir, eu acho. Nós somos aquilo que repetidamente fazemos. Então, é lógico, se eu for na academia toda semana, eu vou ser exatamente o que é a academia. Tem, tem, ele, ele tem um cara, eu vi um cara fazendo um, um, um review desse livro, que ele fala que ele, ele tem um ritual de entrada no trabalho focado e ele tem um ritual de saída do trabalho focado. E toda vez que ele entra, ele repete uma frase pra ele mesmo. Ó, oh, agora eu tô entrando no trabalho focado pra atingir o meu sucesso, pra atingir os meus objetivos. Então, é, é nada mais do que isso. A gente é aquilo que repetidamente fazemos. Nós somos aquilo que repetidamente fazemos. Bom, bora. Chega de papo que minha garganta já tá até doendo. 
A gente e fala vamos, muito, né? E vamos falar sobre dica prática? Vou começar a fazer umas lives menores. Dica 1. Um. Cara, a gente, na verdade, assim, a gente elaborou essas dicas... É, e eu acho que elas fazem muito sentido, porém você tem que, fa tem que fazer sentido aí pra você também alinhar com a, com a sua realidade, tá? Mas eu acho que elas, são, que elas são boas, depois conta pra gente, tá? Primeira coisa é organizar o seu ambiente, tá? É, cara, Dani, Rafa, mas eu não tenho um lugar na minha casa pra fazer em todo dia. Eu vou contar uma história aqui, que eu já contei uma vez, mas eu vou contar de novo, que faz um tempão que eu contei. Há um ano atrás, mais ou menos, o Rafa nem sabe o que eu vou contar, mas já é dele. Sei, já sei, já Há um ano atrás, mais ou menos, a gente comprou um curso. Um curso muito específico, muito técnico. E o Rafa falou, não, pode deixar, você já tem muita demanda, eu vou estudar, eu quero estudar isso. Então, ele foi lá, enfim, se organizou. E a gente não tinha uma mesa aqui no escritório. No escritório não, aqui em casa, né? A gente tinha um outro escritório e tal, mas ele queria estudar em casa, porque era cedo, era de manhã e tal. E não tinha nenhum lugar pra ele, enfim, sentar e trabalhar ali. Não queria ficar na mesa de jantar, porque sabia que eu ia começar a fazer o café da manhã. Enfim, o que, que ele pegou? A tábua de passar roupa. Ele pegou a tábua de passar roupa, colocou lá, num cantinho do quarto que tinha, ligou o computador e todo dia ele ia lá. É lógico que eu não estou falando para você fazer letras em cima da tábua de passar roupa, mas o que é importante você entender? Ter um cantinho definido que você possa é, fazer letras todo dia, que você sabe que as suas canetas vão estar ali, que os seus lápis vão estar ali, que seu papel vai estar ali. Isso vai te ajudar a você ter uma rotina. Ah, eu só consigo na sala de jantar. Tá tudo bem, então define que ali a sala de jantar é o seu espaço, e, enfim, aí você move e tal, mas define, isso vai te ajudar a você fazer aquilo com frequência, tá? E se você tiver uma mesinha, melhor ainda. Perfeito, perfeito, porque isso até inspira a gente a fazer mais. Cara, tem uns, tem uns cavaletinhos de madeira, mó baratinhos, que, que, que vende, acho que sei lá, uns 30 reais, se você abrir dois cavaletinhos e botar um tampo em cima, você já tem uma mesinha aí pra você Exatamente. praticar. Exatamente. Mas enfim, mesmo que você tenha, não tenha, a mesa da cozinha, é, organizar o seu ambiente de trabalho é isso. É você, no momento do trabalho, ali no momento do trabalho focado, ah, eu vou sentar pra treinar, é, é você botar a sua mesinha, tirar as coisas que atrapalham em volta, avisar as pessoas, olha, agora eu vou sentar aqui, eu vou treinar... Não venha aqui sentar do lado e comer comida aqui do meu lado. Sei lá, organiza esse ambiente de trabalho, tá? Vai te ajudar. Dica 2. Faça pequenas metas. Opa, seja consciente. Desculpa. Som... Caramba, baguncei tudo. Mas a culpa foi sua. Que mexeu. É que tá tudo... Se segunda dica, volta tudo. Volta tudo. <risos> segunda dica, seja consistente. A gente já falou isso aqui em cima. É... Se você fizer todo dia, melhor ainda. Mas Dani, Rafa, não consigo todo dia. Não dá todo dia, eu trabalho, é... Tudo bem. Então, segunda e terça. Terça e quinta. Enfim, encontre aí, segunda, quarta e sexta. Encontre é, a sua consistência, entendeu? Encontre a sua consistência e a sua rotina diária. Encaixe isso na sua rotina, é, porque a consistência vai te levar, sim, pro próximo grau. É como se você vai na academia... Quem realmente quer ficar sarado, quer emagrecer, vai todo dia, não vai? Se a pessoa não consegue todo dia, ela vai três vezes por semana. Cara, é, a, a, seja consistente foi o que a gente fez aqui nos 20 dias com o Nalosa. A gente se comprometeu a 20 dias ficar ligando essa live 7 e 7 e vir falar com vocês, trazer conteúdo pra vocês. Já imaginou se depois do dia 7... A gente vira pra vocês e fala, vira aqui, ó, pra 500 e poucas pessoas no YouTube, tem, não sei quando não dá pra ver, mas já imaginou que se a gente vira, normalmente tem 700 pessoas, assim, somando todo mundo, se a gente vira pra esse tanto de gente e fala, ó, oh, gente, não vai ter mais não, paramos, desistimos, é, é anunciamos os 20 dias com na lousa e não tô mais. Querendo ou não, isso virou uma prioridade, né? Então você tem que realmente é, colocar aquilo como prioridade. Tem até uma, mora até uma outra dica dentro dessa dica, que é anuncie o seu, a sua consistência. Fala pra alguém, fala, ó, oh, eu vou treinar, vou passar um mês treinando. 
Por quê? Porque você vai ficar com vergonha se a pessoa vê que você já parou. Então, quando você se compromete publicamente, cara, você fez um... você assinou um contrato ali, você vai ter que cumprir. É isso. Terceira dica. Estão anotando? Então, a gente nem falou do caderninho hoje, mas... Mas vamos... o pessoal, o pessoal falou, já tava com, ah, então o pessoal já com papel, sabe. com caneta. Faça, terceira dica, faça pequenas metas. Faça pequenas metas. Ah, o que, que é isso, Dani? Cria metas pra você mesmo. Uh, você pode falar, eu vou fazer um lettering por dia durante um ano. 365 letras. É, mas isso é puxado. É puxado, não, mas não tem gente... sei tudo isso, não. Mas tem... Não, não desencoraja. Se alguém quiser, não tem problema nenhum. Lettering por dia. Ou então, ah, até o final do mês eu vou fazer três composições. Enfim, defina metas. Pequenas metas que seja. A gente cara, falou da maior meta de todas, né? Cara, um alfabeto tem 27 letras, né? De A a Z tem 27 letras. Senta, que nem a gente já fez, ó. Vou até pegar pra vocês. Senta todo dia e fala, hoje eu vou fazer três tipos de letra A. Então pega lá, vai. Três tipos de letra A. Ou então, eu vou fazer uma palavra... Eu vou escolher uma letra do alfabeto e vou fazer uma palavra por dia. Pronto. Já é, já é. Já ó, é alguma coisa. É que aqui só vai ter algumas, mas ó... Fala, fala assim pra você mesmo, ó, todo dia, eu não tenho tempo, meu filho tá, tá com o dente nascendo, tá chorando toda hora, não tenho tempo. Cara, senta e faz só uma, não precisa fazer sete, faz só uma. A, B, C, K, L, M, vai indo. Ó, opa, aqui é a anotação. E vai indo, vai indo. Vamos pra próxima, pra gente ter tempo ainda de ver, ainda de bater um papo. Uhum. Uh, pronto? Pronto, desculpa. Ai, nem sei mais qual é. Uma, duas, três, quatro. Quarta dica, galera. Se dê recompensas. O que, que é isso, Rafa? Olha, essa é contraditória, tá? Tem gente que acha que tem que ficar com a chibata nas costas. Eu funciono muito bem com recompensas. Tipo Cara, assim. Cara, a recompensa é se eu conseguir fazer. É... Três letras por dia, né? Ah, eu, eu vou fazer de A a Z, eu vou fazer três tipos de A, de B, de C por dia. Na hora que eu conseguir fazer as três letras por dia, eu vou fazer um brigadeiro de panela lá é pra isso. mim. É isso. Eu tenho muito isso, eu coloco... Lá... E você só vai fazer o brigadeiro de panela se, se você... você fizer. Exato, isso vai fazer com que você queira atingir o seu objetivo. Eu funciono muito bem, eu, eu coloco umas uns checklists diários, e aí eu falo, putz, se eu terminar tudo, eu vou assistir o Netflix hoje, tipo isso, entendeu? Se não, ah não, vai dormir cedo, que amanhã tem mais. Então, se der recompensas, pode ser que pode, fun pode funcionar, eu acho que funciona bastante, tá? E aí você vai qualquer recompensa boa pra você. Quinta dica, quinta e última. Ai, desculpa. Tranquilo. Encontre o seu porquê. A gente fala muito disso. Uai. Né? Encontre o seu, o seu porquê. Cara, porquê é. Por quê? Por quê que você. Se pergunte isso. Não é uma pergunta fácil. Você não vai saber responder assim. Se eu te perguntar agora, bate pronto, vai, me responde aí nos comentários. Por que você está treinando lettering? Qual que é o seu objetivo? Ah, eu quero evoluir nas minhas artes porque eu tô trabalhando com design. Ah, eu quero porque eu quero trabalhar com isso, fazer meus produtos, trabalhar com paredes. Eu quero porque é um hobby que me desestressa. Eu quero porque eu quero ter uma vida mais criativa e quero trabalhar com isso. Enfim, quando você tem o seu porquê definido, seu objetivo, seu motivo, fica mais fácil de você se manter focado, produtivo e treinar a lettering aí quase todo dia. Ou todo dia, se for a sua vontade, tá? É isso, galera. Essas cinco foram, foram as cinco dicas. Rapidamente, repetindo, as cinco, tá? Primeira, organize seu ambiente de trabalho, tá? Tenha uma, uma mínima organização. Dois, seja consistente. E a, eu dei outra dica dentro dessa dois. Além de você ser consistente, fale para as pessoas que você vai ser consistente. Quando você faz uma promessa pública, você fica ali com, com o rabo preso. Você se compromete, né? Isso. Faça pequenas metas. Tipo, ah, se eu conseguir concluir isso hoje, eu vou comprar uma pipoca. Eu vou fazer pipoca doce pra mim. <risos> é, se... não, que... não, não, desculpa. Volta. Faça pequenas metas. Eu vou fazer um lettering por dia. Caramba, foi mal, gente. Eu tô tudo atrapalhado. <risos> Faça pequenas metas. Ah, eu vou fazer um lettering por dia durante um mês. 
durante uma semana. Bota uma metinha ali para você. E dentro dessas metas se dê recompensa. É isso? Não. É, não, depois das metas. Ah, a sim. outra dica, a quarta dica é se dê recompensa. Isso. Se você concluir nisso hoje, você pode comer pipoca doce. E a última, encontra o seu porquê. E todo dia, lembra dele. Eu tô louco pra escrever o meu porquê. Tem uma parede dando sopa aqui no escritório. Eu tô louco pra escrever o meu porquê. Uma frase ali. Eu ainda não conformei muito bem. Eu tenho vários porquês, mas eu quero pegar um porquê e botar ali na parede pra todo dia, quando eu chegar aqui no, no, nosso, no nosso home office, eu ler o meu porquê e aquilo me, me dá gás. É isso, galera. E aí, essas dicas foram boas? Dá pra colocar em prática? Dá, né? Rafa tá com fome, né? Falou de pouca doce, de brigadeiro, e você vê que ele gosta de doce. E, cara, eu acho que essas dicas são super plausíveis, que você pode muito colocar em prática aí na sua vida. Aos poucos, gente, uma coisa super importante da gente falar, ele fala aqui também, o Carl fala também no livro, nada é do dia pra noite, Tá? Nada é do dia pra noite. Não vai pensar que você vai começar a praticar amanhã que você já vai, vai ficar mais focado em treinar. É, a partir de amanhã já vai ter aí resultados incríveis. Não. É, tira um pouquinho. Opa, sorry. Fica, fico desconcentrada. Você tem que pensar que é, é gradativo. Que aos poucos você vai concluindo. Ah, metas. Começa a primeira meta. Põe a segunda meta. E vai evoluindo. Quando você atingir a meta, você do, dobra a meta. Entendeu? <risos> E eu acho que é isso, galerinha. Alguma dúvida sobre esse tema? Alguém tem alguma pergunta? Pergunta aí pra gente responder. Esse é o grande momento da gente responder a uma dúvida. Tem o cronograma aqui de lives, não? Aí não. não, não mandei. Ah, já perguntaram aqui, qual que é a live de amanhã? Ou ansiosa pra live de amanhã? A live de amanhã é letra em porcelana, galerinha. É prática, a gente falou que ia ter... Coisas práticas, motivacionais, criatividade, é, empreendedorismo. Já vi gente aí falando dos seus porquês, falando que quero trabalhar com letra. Então, essa semana tá, tá assim, bombástica. Qual a gramatura desse caderno? Não sei, mas a folha dele não é tão fina não. Deve ser uns quase 180, viu? Quase 180 gramas. Gente, o nome do livro que a gente se baseou nessa live, talvez fique... É... É, como é que chama? Espelhado pra vocês, mas é trabalho, trabalho focado. Esse é o nome do livro. O nome do autor é Cal Newport. Como comprar o livro? Vê no Google. Joga no Google que você vai achar. É. Se, se bobear... Ó, oh, gente, tem uma dica. Esses dias, a gente indica muito livro, né? E esses dias alguém deu a dica pra gente que, que no site da Amazon, acho, é, tava mó barato a versão digital. Que você compra e baixa aí no computador. O negócio é... Tem que ler, né? É... A Sofia... A Sofia Baeta tá lá de Portugal. 11h54 da noite. É, acompanhando a gente. Obrigado, Sofia, pela presença. Beijo, boa noite. Sofia, nossa lura querida. Se cuida, hein? Amei seu quadrinho que você postou. O porquê de vocês... Interessante isso. O porquê de vocês mudaram ao longo dos anos ou ao mesmo desde o começo? Olha... Eu o... acho que ele amadurece, talvez. É, é, que, é que que aconteceu, né? É... Eu tinha um porquê meu, né? Um porquê egoísta. Um porquê que só satisfazia a mim. Que era que eu saía completamente de... Primeiro que eu saí de uma situação depressiva, Tá? É, eu me encontrava como eu fui né foi diagnosticado eu me encontrava num quadro depressivo e o lettering foi um dos grandes responsáveis por me tirar dele e depois é, eu vencia um outro problema que eu tenho que que é a ansiedade então é isso é, eu consigo ficar grandes horas trabalhando no lettering calmo tranquilo é, sem sem ficar ansioso então o meu porquê era esse, eu me satisfazia muito pessoalmente, minha alma, assim, minha alma ficava curada quando eu tava fazendo lettering. Só que em 2017 a gente começou a dar workshops presenciais, que a gente não dá mais hoje. E foi a vez que o Lucas, o Lucas se ele estiver por aí ele pode falar disso pra mim, 
que o Lucas, ele veio... O Lucas foi da primeira turma do, do, workshop. do workshop presencial. O Lucas levantou o meu outro porquê. Ele nem sabe disso, mas se ele estiver aqui agora, ele vai estar tá sabendo. O Lucas, ele veio de BH. Aí, esse, esse porquê, já estou inserida, né? É. Não, aí é o seu também. Sim. Porque, é, porque na verdade foi mas aí que a gente falar... entrou, né? O Lucas, ele veio de BH no dia do workshop. Ele, ele saiu de BH de manhã... De madrugada, ele saiu de, madru de madrugada de BH, chegou no, no workshop no dia do workshop, fez o dia inteiro de workshop que a gente tinha, e quando acabou o workshop ele voltou para a rodoviária ou para o aeroporto e já entrou no voo de volta para BH. Ou seja, ele foi lá em São Paulo, num bate-volta, de Belo Horizonte para São Paulo, ter um workshop com a gente. E no dia que ele fez isso, eu falei: caramba, se o moleque, se o Lucas fez isso. Pra, pro nosso, eu tenho, então, eu, a gente tem muito a agregar as pessoas. Então, o nosso, o nosso porquê virou compartilhar, né? Quer falar mais sobre isso? Não, é exatamente isso, a gente. O porquê é compartilhar e fazer com que mais pessoas trabalhem com lettering. A gente percebeu que isso que, que mudou as nossas vidas e a gente também quer mudar a vida de vocês. Então, é isso. Se, o, o porquê ele amadureceu e você vai encontrando e tudo bem ele, ele, ele ir mudando, você ir moldando ele, tá? Não tem problema nenhum. Uh... Ah, a Caroline falou que, o, no, é, que os japoneses têm disso, que normalmente o grande porquê deles é sempre para ajudar o próximo. Amém. Que o nosso país aprenda um pouco com os japoneses. Galerinha, antes da gente começar aí para os... Finalmente, a gente vai... vou responder mais uma... algumas dúvidas, mas assim que essa live acabar, é muito massa para gente. É, a gente vai postar uma foto lá na... no nosso feed do Instagram. E aí, lá nessa foto, é legal você contar para gente qual foi o seu maior aprendizado, qual foi a sua maior sacada dessa live. E aí isso é uma forma da gente entender o que, que cada um aqui tá, tá percebendo, entendeu? Então, e é a maior forma de vocês agradecerem a gente, tá? Então, é, quando, assim, lá pelas oito e pouquinho a gente posta e comenta lá, vai ser bem bacana pra gente. O pessoal tá falando que compartilha os porquês aqui. Tem uma galera perguntando, caneta pra porcelana? Amanhã vai ser a live de porcelana, Tá? O pessoal tá perguntando qual a melhor caneta pra parede. Sexta-feira, sexta-feira tem a live Desenho e Fala, que quem já é do... Quem já acompanhou as lives aí mais antigas sabe. Letra em Desenho e Fala, porém, na parede. Então, a gente vai falar sobre canetas de parede, então não perde a live de sexta-feira, tá? Materiais pra começar, tem um vídeo no nosso YouTube. Gente, se inscreve no nosso YouTube, por favor, tá? E deixa o like lá para ajudar a gente a crescer lá também. É isso, galera. Muito legal ler o porquê de vocês aqui. Eu não tá dando para repetir todos, mas eu tô lendo aqui. A nossa apostila, o lettering book, o e-book, tá no nosso site disponível? Sim, entra lá no site, na loja.com e baixa nosso e-book gratuito. Para se inscrever na jornada, link tá na bio, aqui do Instagram, link tá na descrição do YouTube. A jornada começa na segunda-feira que vem, dia 11 de maio, tá, galera? De, do dia 11 ao dia 18 de maio. Bom. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Vocês estão deixando uma chuva de, de amor aqui, de carinho. É muito legal pra gente ler isso. Muito obrigado pelas palavras. O... Alguém perguntou, 5 minutos é o suficiente, Rafa, por dia? O que, que você acha, assim, de tempo? É, tem uma coisa que é meio óbvia, tá? Que eu vou te responder, mas é fato, é o que é. 1 um é maior que 0. Então, assim, se você fizer uma coisa, é maior do que 0. Do que ficar parado e não fazer nada. Então, com certeza, 5 minutos é melhor do que nenhum minuto. Então... É, e, e há grandes chances desses 5 minutos aí virar 50 minutos e você nem perceber. Uhum. Mas é isso, eu concordo com essa resposta também. Bora? Legal, Caroline, depois eu vou dar uma pesquisada assim. Boa! O que, que ela falou? Indicou um livro sobre isso, sobre o porquê. Sobre o porquê. 
Não, a gente ó, olha os dois aqui, gente. A gente também responde as dúvidas do YouTube. Falou, quem ficou... E o YouTube ficou órfão nas respostas. Pois é, e agora que, você, agora que a gente leu o seu texto, você tava reclamando. A gente tá olhando <risos> os dois aqui, ó. Um olho no, no Instagram, um olho no YouTube. Galerinha. É... Bom, seguinte, pra quem não sabe também, o pessoal já tá falando, ah, que pena que eu vou perder amanhã. No sábado, pode falar agora já? Pode. No sábado, a gente faz uma votação no nosso canal do Telegram. Lettering Transforma na Lousa. Você vai achar lá. Vai lá no Telegram e procura na lupa. Ou vai no link do nosso perfil aqui. Tem link lá para o nosso canal do Telegram. É, no sábado, a gente faz uma votação com cinco temas. Os dois temas mais votados entram no nosso canal no YouTube. É isso aí. Ah, a galera tá perguntando. A gente postou a foto nos stories né, dos livros da Escola de Lettering. O livro da Escola de Lettering é só para os alunos, tá, gente? A gente não vende para quem não é aluno. E, e alunos da Escola de Lettering, sim, já já a gente vai, vai poder vender para vocês também. Outra coisa, é, alunos da Escola de Lettering Turma 5 ou que participou do meu primeiro desafio, já já, daqui 5 minutinhos, a gente vai entrar lá na, no Facebook e vai fazer o sorteio tá do meu primeiro desafio. Então, se você está aqui, participou, corre para lá para acompanhar a gente no sorteio, tá? Uh... Galerinha, muita gente também tem vindo, só mais uma, um, um, um recadinho ver. final, manda muita ver. gente fala, gente, mandei uma mensagem pra vocês em direct, vocês não respondem. Gente, antigamente a gente, se, a gente tava ali, a gente tá diariamente respondendo muitos directs, a gente troca muito com vocês, mas hoje em dia a gente não consegue mais responder todas as mensagens que chegam no Instagram, no YouTube... Enfim, nos canais que a gente tem. A gente se, 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 se esforça de verdade, de verdade. Mas pode ser que a gente não consiga chegar em você. Então, a, as, tem algumas formas de você estar tá em contato com a gente, trazer sua dúvida pra gente. As lives são ótimas pra você trazer a sua, a sua pergunta. A gente sempre faz lives, acabar as maratonas, mas as lives continuam, tá? Semanais, gente. Perguntas e respostas no, 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 no Instagram, no, nos stories. Coloca a sua pergunta lá também, que a gente pode responder ela. E, sim, se você quer um contato com a gente, com certeza a Escola de Lettering é o melhor caminho, tá? Só que, infelizmente, se a gente não conseguiu chegar em você no direct, não é por mal. A gente tá super se esforçando. É muito, na verdade, é muito por conta de, do que esse livro diz aqui, né? Trabalho focado. A gente, pra ficar, pra, pra tá lá dentro do direct e conseguir responder todo mundo, tipo, são horas e horas do nosso dia. E a gente fica, então... mas pode ser que a gente não consiga chegar em você. Então, não fica triste, vem pra live, absorve todo o conteúdo possível que tem aqui, que tem muita, muita, muita coisa boa, muita coisa de valor que a gente traz, tá? Gente, o Instagram vai acabar com a nossa live, já vai chegar nas, na uma hora. Um super beijo pra vocês. Até amanhã. Amanhã, às sete, sete da noite, sete, estaremos sete aqui da novamente. Noite, estaremos aqui novamente no Instagram, no YouTube, eu tô fazendo assim, mas é que a câmera do YouTube tá, tá ali. Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui. Então, um super beijo pra vocês. Deixa o um comentário lá na foto que a gente vai postar. A gente vai adorar ver a sua maior, seu maior aprendizado hoje, tá bom? Print. Tira e, um print. E tira um print e posta aí nos seus stories com a hashtag 20 dias com na lousa. <risos> Boa, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem com Deus. Fiquem em casa, se puderem. tá Se cuidem. Cuidem da, dos seus, das suas famílias. E até amanhã, 7 e 7 da noite. Isso. Beijo. Beijo. Tchau. tchau.